வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டூயல் பவர் சப்ளை பர்டிகுலராக ஒரு டூயல் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரிக்கு ரெண்டு லீடு இருக்கும் செகண்டரிக்கு மூணு லீடு இருக்கணும் உதாரணமாக ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னு இருக்கணும் அல்லது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு இருக்கணும் மூணு லீடு இருக்கணும் பட் செகண்டரியில் ரெண்டு லீடு தான் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக அதில் டூயல் பவர் சப்ளை பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்குண்டான வீடியோ தான் இதில் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் இது ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜர் எட்டு பேர் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜர் எட்டு பேர் கொடுத்துருக்கு இதில் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏசி சிம்பிள் இதுதான் வந்து ஒரு செகண்டரியோட ஒரு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லீடு செகண்டரி இது வந்து செகண்டரி செகண்டரி அப்போ பெரம் ப்ரைமரியிலேருந்து வர்ற இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் இந்த செகண்டரியில் இது ஜீரோ டுவெல் உதாரணத்துக்கு வச்சுருக்கலாம் ஜீரோ டுவெலாக இருக்கலாம் ஜீரோ எயிட்டீனாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எது இருந்தாலும் சரி இப்போ ஜீரோ டுவெல்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் பாசிட்டிவ் வந்துடும் இந்த இடத்துல மைனஸ் டுவெல் வோல்ட் வரும் மைனஸ் டுவெல் வோல்ட் இது வந்து காமன் கிரவுண்டு இதுதான் டுவெல் பவர் சப்ளை இதில் என்ன கெப்பாசிட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எஃப்டி இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் அல்லது தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் இது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்கு இந்த தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இதுவும் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் அல்லது தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கணும் இந்த கெப்பாசிட்டர் கிட்டத்தட்ட நாலுமே ஒரே வேல்யூ இருக்கணும் ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜர் எட்டு பேர் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட் படி டிசைன் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்ல லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் நாம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் பவர் சப்ளையை எப்படி டூயல் பவர் சப்ளையாக மாற்றலான்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட மூணு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் யாராவது நியூ கமர் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதற்காக டூயல் பவர் சப்ளை நாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் பெரும்பாலும் ஆடியோ சர்க்கியூட்ஸில் எல்லாமே டூயல் பவர் சப்ளை பேஸ் பண்ணி தான் தற்சமயம் இருக்குது சப்போஸ் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் அந்த சர்க்கியூட் உபயோகப்படுத்துகிறதா இருந்தால் அதுக்கு சிங்கிள் பவர் சப்ளை போதுமானது இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஆனால் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் டிசைன் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் டூயல் பவர் சப்ளை தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் உதாரணமாக எஸ்டிகே எடுத்துக்குவோமே ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் இல்லையா டிடிஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி என்ன பண்ண போகிறோம் நிறைய ஐசிஎஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பவர் ஆம்பிளிப்பை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நாம் அசம் பண்ணி பார்த்து இதில் வோல்ட் அழக போகிறோம் இது கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக அவுட் புட் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக இதற்கு முன்னாடி கொடுத்த வீடியோலாம் இந்த டூயல் பவர் சப்ளை எல்லாமே லோ கரண்ட் எடுக்கிற ஆப்ரேட் எடுக்கக்கூடிய டிவைஸ்க்கு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த சர்க்கியூட் என்ன பண்ணலான்னா இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிடி சர்க்கியூட்டுக்கோ அல்லது ஒரு புரலாஜிக் போர்டுக்கோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டூயல் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா இது சிங்கிள் இன்புட் மாதிரி தான் ஜீரோ டுவெல் ஒரு செகண்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏசி இந்த வைனிங்கை பொறுத்து தான் அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணி நம்ம அவுட் புட் வோல்ட்டு இதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரி இதில் பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரைமரி ப்ரைமரியிலேருந்து இந்த ப்ரைமரிலேருந்து செகண்டரி செகண்டில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி வரும் இந்த ஏசி என்ன ஆகுது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரெட்டு பேர் மூலிமா டிசியாக மாறும் இல்லை ரெண்டு கேத்தோட் சேரோடு பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சேரோடு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த இடத்துல வந்துடுது இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாமே இது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு புரியுது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா இந்த ரெக்டி பேர் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரிட்ஜ் ரெட்டு பேர் இதுக்கு ஏசி எவ்வளோ இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் உள்ள இந்த இடத்துல இவ்வளோதானமாக இது வந்து ஃபேஷன் எடுத்துக்குவோம் இது வந்து நியூட்ரல்னு எடுத்துக்குவோமே மாறி இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த கெப்பாசிட்டர் வழியாக நாம் ரெக்டி பேருக்கு இன்புட் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே உங்கள
பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோடு சேரோடு நெகட்டிவ் பாருங்கள் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த இடம் பாசிட்டிவ் ஆயிரும் எப்போது இந்த போர்ஷனை மட்டும் செக் பண்ணும் பொழுது இப்போ அதான் செக் பண்ண போகிறோம் பிளாக் டெஸ்ட்ராப் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ரெட்டு ட்ரெஸ்ட்ராப் செக் பண்ணால் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட்டும் பிளாக் டெஸ்ட்ராப் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த இடத்துல செக் பண்ணால் டுவெல் வோல்ட்டும் பிளாக் டெஸ்ட்ராப் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த இடத்துல செக் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டும் பிளாக் டெஸ்ட்ராப் சென்டர் பாயிண்டில் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இருந்தால் ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட்டும் இந்த இடத்துல ரெட் ட்ரெஸ் தொட்டு அளக்கும் போது மைனஸ் டுவெல் வோல்ட்டும் வருதா வந்தால் டுவெல் பவர் சப்ளை ஓகே எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சர்வீஸ் இந்த நேரம் மாறணும் வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அதை சொல்லித்தர்ற மெத்தடில் தான் எல்லாமே இருக்குது புரிய வைக்கிறதுல தான் இருக்குது ஓகேவா ப்ராக்டிக்கல் பண்ணிங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் இந்த டயக்ராம் கொடுக்குறேன்னா இந்த டயக்ராம் இருந்தால் தான் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ண முடியும் நானாக அசம்பிள் பண்ணி எதையாவது காமிச்சேன்னா அது உங்களுக்கு புரியாது அது உங்களுக்கு புரியாது எத்தனை முறை நான் அசம்பிள் பண்ணி காமிச்சாலும் அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் ஞாபகத்துக்குறோம் ஆனால் இந்த டயக்ராம் மட்டும் கையில் இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் ஒவ்வொரு க்ளாஸ்லேயும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த ஒரு டிவைஸ் எடுத்துட்டாலும் அதில் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டால் அதில் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஆடியோ சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி வேறு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்குது டயக்ராம் இருந்தால் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அசம்பிள் பண்ண முடியும் சர்வீஸும் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி டயக்ராம் புரியுதோ அவங்க தான் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க பண்ண முடியும் ஓகேங்களா வெறும் காமன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போது மல்டிமீட்டரில் ஓல்ட் அளவுக்கு தெரியணும் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் எல்லாமே தெரியணும் தெரிஞ்சால் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கலாம் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த அவுட்புட்லாம் வருதா இல்லையான்னு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஏஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் அகைன் செகண்ட்ரி ஜீரோ டுவெல் ஏசி இந்த ரெட்டு பேர் மூலிமா டிசியாக மாதிரி இது ஒரு அவுட்புட்டும் இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஏசி லைன் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு போலார் கெப்பாசிட்டி வழியாக நம்ம இங்கே பிரிட்ஜ் ரெட்டு பேர் கொடுத்து இந்த ரெட்டு பேர் இந்த ஒரு அவுட்புட் எடுத்து இங்கே ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிறோம் ஓகேவா கெப்பாசிட்டி பற்றி சொல்லணும் முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்கோம் அலோ ஏசி பிளாக் டிசி சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி எல்லாமே சேம் வேல்யூ போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா நாம் இப்போது அசம்பிள் பண்ணி ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் இதை நம்ம ஒரு டூயல் பவர் சப்ளைக்கு இந்த சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி சர்க்கியூட்டில் லோ கரண்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷனில் அமுல் ஃபேருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இது அப்படி இல்லை வேறு சர்க்கியூட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் அசம்பிள் பண்ணலாம் தென் ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது இது �ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ ஆம்பியர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் செகண்ட்ரி ஒரு லீடை ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஜீரோ டுவெல் மட்டும் எடுத்துட்டோம் இதை நேராக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டி பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டி பேர் அந்த ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டி பேர்லேருந்து நேராக ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் தென் அவுட்புட்டு ஒரு லோடு கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் ஸோ இதனுடைய இன்புட்டில் இருந்து இந்த ரெட்டு அண்ட் பிளாக் ஒயர் மூலிமா இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஏசி ஓல்ட்டு கெப்பாசிட்டர் வழியாக இந்த ரெட்டு பேருக்கு உள்ளே வருது இந்த ரெட்டு பேரில் ரெண்டு கேத்தோசரோட பாசிட்டிவ் இது இந்த இடத்துல வெளியே வருது நெகட்டிவ் வந்து இங்கே வருது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இந்த இந்த சர்க்கியூட் இருக்கிற இந்த ஃபோர்ஸனுக்கு இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டுக்கும் இது நெகட்டிவ் இது ரெண்டு பாசிட்டிவ் இப்போ ஓல்ட் அளந்து பார்க்க போகிறோம் சென்டர் பாயிண்டில் பிளாக் ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் வளர்க்கும் போது ஈக்
நாம் ஓல்ட் அளந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேவா ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் நான் டிசி வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை எக்ஸஸ் வோல்ட் வந்தால் ஏன்னா அடுத்த டேப்பிங் எடுத்துகிட்டா செலக்ட் எடுத்துன்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசி ஒருவேளை அதிகமாக வரலாம் ஓகே அதை செக் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசியில் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கு மேலே இந்த கோர்ஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்கில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ்னுடைய காமன்ஸ்னுடைய பேர் தெரியறதில்ல ஓகேங்களா இந்த காமன்ஸை உபயோகப்படுத்தி ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ண தெரியணும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கில் யார் வந்தாலும் ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானிக்கில் காமன்ஸை பற்றிய தெளிவான நாலேஜ் இருக்கணும் அதாவது அதுக்கப்புறம் அந்த காமன்ஸ்னுடைய நேரில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு தெரியணும் சிம்பிள் எப்படி இருக்கும்னு தெரியணும் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண தெரியணும் அந்த பொருள் அந்த வேலையை செய்யுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சால்ரிங் தெரியணும் இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களால் ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த எலக்ட்ரானிக்குள்ளே நீங்கள் வர முடியும் ஒரு வீடியோவை பார்த்தோ இல்லை பார்த்த மாத்திரத்துலையோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ண முடியாது ஒரு ப்ராஜெக்டை மேக் பண்ணும் பொழுது தான் அதில் கூட ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்டமாக நமக்கு எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குது அதுதான் ஸ்கில்லு ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் இல்லையா அது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியுதா ட்ரேஸ் பண்ண முடியுதா அசம்பல் பண்ண முடியுதா வர வேண்டிய அவுட்புட் பர்ஃபெக்டாக வருதா வரலையா ஏன் வரல என்ன காரணம் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் யாராக இருந்தாலும் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சால் இருபது ப்ராஜெக்ட் கூட பண்ணலாம் பண்ணுற வரைக்கும் நல்லது ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் வரக்கூடிய காலகட்டம் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸாக தான் இருக்கும் சர்வீஸ் நேச்சராக தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் சப்ஜெக்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் வெளியில் இருக்க மெக்கானிக்கோ இன்னொருத்தரையும் நீங்கள் டெப்பன் பண்ண வேணுங்கிற அவசியமே இல்லை நாலேஜுக்காக யார்ட்டையும் போய் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகேங்களா எல்லாத்துலேயும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருக்குது நீங்கள் சிம்பிளாக அசம்பிள் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ ஆடியோ சர்க்கியூட்ஸ் நிறையா பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் அதில் வரக்கூடிய டூயல் பவர் சப்பில் எப்படி மேக் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் மறுபடியும் ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் நாம் வரப்போகிறோம் ஓகே இப்போது விருப்பம் உள்ளவங்க நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி ஓல்ட் அளந்து பார்க்கலாமா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிளாக் ட்ரெஸ் ட்ராப் வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல ரெட் ட்ரெஸ் ட்ராப் வைக்கிறேன் எவ்வளோ வோல்ட் காமிக்குது மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் காமிக்குது ஸோ மேலே டாப்பில் இங்கே அழைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வரும்போது இங்கேயும் டுவெல் பாயிண்ட் அல்லது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் வருது மோரல் லெஸ் ஓகேவா அப்போ ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ பிளாக் ட்ரெஸ் ஷாப் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வச்சிட்றேன் இப்போ அவங்க இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அழைக்கிறேன் எவ்வளோ வருது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் வருது டாப்பில் எவ்வளோ வோல்ட் வருது உங்களுக்கு அப்படியே டபுள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகேவா இதுதான் வந்து டூயல் பவர் சப்ளை ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல ரெட்டு ட்ரெஸ் ஆப் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஓல்ட் அளந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெல் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸாக்டாக ஓல்ட் வருது நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அசம்பிள் பண்ணி பார்த்தா தான் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட சர்வீஸ் பண்ணணும்
இப்போது வந்து அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு தான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ